நமக்கு வந்து ஆளுநர் அப்ப அதுக்குள்ள மரியாதையோட பேச வேண்டியிருக்கு இல்லைன்னா சொல்லணும் ஆனா உண்மைக்கு புறம்பாக பேசுறாரு தமிழகத்தினுடைய முதல் மனிதன் என்ற முறையில அவர் பரப்போது தவறான கருத்தா இருக்க கூடாது உண்மையை மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஜனநாயக உரிமை என்ற வகையில நாம் வந்து அதை எதிர்த்து தான் வினையாற்ற வேண்டும் இவர் சொல்றத எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இது பாலிடிக்ஸ் இது வந்து இன்னும் சொல்ல போனா ரபிஷ் இது இது வேஸ்ட் அவர் எந்த கட்டத்திலும் எதுவுமே அவர் சொன்னது உண்மை இல்லை திராவிடர் கழகத்தோட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட ஒட்டி இருப்பது இந்த வார்த்தை திராவிடம் அப்ப அவருக்கு வந்து எதிரி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி ஆர்எஸ் எதிரி இவங்க தான் வர்ணாசிரமங்கிறது என்ன டிவைடட் ரூல் தானே ஒரு மைனாரிட்டி மெஜாரிட்டி ஆள்வதற்கு செய்த ஒரு சூட்சமமான கோட்பாடு தானே அது மக்களை பிரிச்சு பிரிச்சு பேசி இருபத்தி நாலுல தேர்தல் வருது அதனால என்ன நினைக்கிறாங்க மக்களிடையே பாபிஷ் பண்றது புராணங்கிறது புனைவு பொய் கதைகள் கட்டுக்கதைகள் ஆதாரம் இல்லாதது கல்வெட்டு இல்லாதது செப்பேடு இல்லாதது சுவடுகள் இல்லாதது வழங்குபவர்கள்ாலத்தில் <laughs> 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 அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்தை அவர் முன்வைக்கிறாரு சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் குறித்தும் சில கருத்து அதை பின்னாடி நம்ம பேசலாம் முதல்ல இந்த ஆரியம் திராவிடம் ஏன்னா இது குறித்து நீங்க தொடர்ந்து நீங்க பல பதிவுகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்ல அதுல நான் ஆய்வு மையத்திலேயே ஆய்வு பேராசிரியர் இருந்தேன் சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல அதனால அதோட இரண்டர் கலந்தவன் தான் கல்வி ரீதியில வரலாற்று ரீதியில செயல்பாட்டுல சோ அப்ப அவர் சொல்ற அந்த டெபினிஷன் எப்படி பாக்குறீங்க அவரை நான் இது வந்து மோர் பொலிட்டிக்கல் அகடமிக்கு அவர் அகடமிஷன் கிடையாது இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காலலி கவர்னராக இருப்பாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க தங்க சங்கர் தயால் சர்மா பிரசிடென்ட் இருந்தார் அப்துல் கலாம் ஆசாத் இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது ஸ்காலராக இருப்பாங்க இவர் வந்து இவர் எனக்கு என்ன வாய் தடுக்குது அப்படின்னா இவர் ஃபட்டு ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதாவது ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அவர் இந்த மாநிலத்தினுடைய தலைவர் தலைவர் நமக்கு வந்து ஆளுநர் அப்ப அதுக்குள்ள மரியாதையோட பேச வேண்டியிருக்கு இல்லைன்னா சொல்லணும்னா அவர் வளர்றாருன்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு பேசுறாரு வளர்றாருங்கிற வார்த்தையெல்லாம் நான் ஒரு அன்பார்லிமெண்ட்ரியா கருதி பேச விரும்பல ஆனா உண்மைக்கு புறம்பாக பேசுறார் தந்தை பெரியார் வந்து ராஜாஜியை பத்தி குத்துசு குருசாமி அவர் போய் சொன்னார் அப்படின்னு விடுதலையில தலைவங்க எழுதி புருப்பு பார்க்கும்போது பெரியார் சொன்னாரு ராஜாஜி உண்மைக்கு புறம்பாக பேசினார் போடு பொய் சொன்னாரு போடாது அவ்வளவு நாகரிகம் உள்ள தந்தை பெரியார் கிட்ட வந்து மரியாதை சுயமரியாதை கற்பித்தார் அந்த சுயமரியாதைக்கு அவராக எடுத்தார் எடுத்துக்காட்டார் எவரோ அவரு பாக்கிறதுக்குள்ளவங்க கால் மேல கால் போட்டிருந்தான்னு சொல்லிட்டு அவட்ட சொல்லும் போது என்னன்னா அவன் கால் அவன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அதுல என்ன இருக்கு இப்போ அதான நம்ம போராடுறோம் அதான நம்ம பயிற்சோம் அப்படின்னு சொன்னவர் இவர் தலையும் தெரியாம காலும் தெரியாம ஒரு முண்டமான ஒரு கருத்தை வந்து வெளியிடார் இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய வரலாறுல வந்து சொன்னா நிறைய பேசலாம் நம்ம பல்வேறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கின்ற வகையில இந்த நேர்காணல் அமையணும் அப்படிங்கும் போது இந்த திராவிடங்கிறது இவர் சொன்னார் அவர் சொன்னார்னா அது இயற்கையா வரலாற்றுல வந்து இருந்தது அதான் சொன்னார் பெரியார் சொல்லல கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வஜ்ரதந்தி அப்படிங்கிற ஒரு சமண முனு மதுரையில திராவிட சங்கம் ஏற்படுத்தினார் அயோத்தியா தாசர திராவிடம் நிறைஞ்சிருக்கிறார் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் இங்கிலீஷ்காரம் பிரிச்சாங்கன்னா சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப அபத்தமானது இப்போ நான் இந்த புத்தகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆய்வுல பல அறிஞர்கள் இருக்கிறாங்க அது எப்படின்னா டிடின் இப்ப வர்றது இல்லை மேக்ஸ் முல்லர்ல இருந்து ஜான் வில்சன்ல இருந்து ஹெச் எஸ் வில்சன்ல இருந்து டி டி கோசாம்பில இருந்து ராமுல சாங்கிருத்தி ஆயில இருந்து இங்க சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல முதல் பொருளியல் பேராசிரியராக வந்த 
ஆங்கிலேயர் அப்படின்னு கில்பட்டு சிலேண்டர்ல இருந்து அவர் என்ன திறன் பயன்தானு தி டிரெவிடன் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த இந்தியன் கல்ச்சர்னு எடுக்கணும் அது எவ்வளவு கொடுக்கறது இல்ல எப்படி நான் மோத விட்டுட்டு இருக்கான் கவர்னையும் தமிழ்நாடையும் மோத விட்டு லாண்ட் ஆர்டர் இல்லைன்னு சொல்லி யூனோலே ஒண்ணு செட் பண்ணிட்டு யூனோலே ஜாமீன்ல எடுத்துக்கிட்டு எல்லா கலவரம் பண்ணும் போது என்ன இட் இஸ் பொலிட்டிகலி மோட்டிவேட்டட் அப்ப இவர் அதுல என்ன சொல்ற டிவைட் ரூட் பாலிசி ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு ஆங்கிலேயும் சொன்னதான அப்படின்னு சொன்னா வர்ணாசிரமங்கிறது என்ன டிவைட் ரூல் தானே ஒரு மைனாரிட்டி மெஜாரிட்டி ஆள்வதற்கு செய்த ஒரு சூட்சமமான கோட்பாடு தானே அது அதுதானே ஒன்று சனாதன உள்கரு சம்மன் சப்ஸ்டன்ஸ் இப்படி துறவு படுத்தி ரொம்ப பேர் பேச மாட்டேங்களா சனாதன அத உதயநிதி அவருக்கு பேசும்போது சரியா சொன்னார் இந்த மாநாட்டில் பேசும்போது ஒண்ணு சொன்ன சாதியை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறது நிரந்தரம் அப்படின்ட்டு அப்ப ஒன்னை பிடிக்கும் போது பழைய வருகிறது சிண்ட பிடிச்சு தூக்குனா உடம்பு ஃபுல்லா வருது போல நீங்க சனாதனத்தை பேசுனாவோ மனுஸ்மிருதியை பேசுனாவோ அல்லது வந்து வர்ணாசனம் பற்றி பேசுனாவோ இது உள்ளதத்தை வந்து சாதியின் அடிப்படையில் படி நிலையை ஏற்படுத்தி ஆண்டன் அடிமையை வந்து நிரந்தரப்படுத்துவது மாறாது என்று சொல்லுவது இப்படி ஒரு தத்துவத்தை வருதுங்க போது தான் பேச வேண்டியிருக்கு அப்ப வேற ஒண்ணும் இல்ல திராவிடம்ங்கிறது என்ன சொல்லு இதுக்கு முன்ன கால்வல் யூஸ் பண்ணாரு சரி கால்வலுக்கு என்ன மனு தெரிஞ்சுட்டாரு மகாபாரதத்துல இருக்குங்க ஆரியன் அப்படிங்கிறது இப்போ சமீபத்துல உதயநிதி பேசுனதும் ட்ரெண்ட் ஆச்சு அகில உலகமுமே இந்துக்களுக்கு வந்து எதிரானது சனாதனத்தை ஒழிப்போம் அப்படின்னு இங்க தத்துவத்தை ஊத்திட்டு மதத்தை சொல்றாங்க அப்ப நான் ஒண்ணு சொன்ன பார்ப்பனிய மதத்தினுடைய தத்துவம் தான் சனாதானம் இந்து மதத்தினுடைய இல்லை அப்படின்னு அப்ப நமக்கு விளக்க தேவைப்படு அப்ப சனாதான மதம் அப்படிங்கிறது எது பிராமணிய மதம் பிராமணர்களால் பிராமணர்களுக்காக அவர்கள் ஆண்ட பகுதியில ஆரிய வர்க்கம் ஏற்படுத்தது அந்த பஞ்சாப் பகுதியில உத்தரப்பிரதேச பகுதியில இது சொன்னது வந்து ஆரிய வர்க்கம் இருக்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாம இந்த நூல நான் எழுதிருக்கேன் இது அற்புதமான நூல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆய்வு நூல் இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து மேல இருக்கும் காஷ்மீர் பஞ்சாப் அது சிந்து பகுதி சிந்து தான் இந்து அதுல ஒண்ணு சந்தேகம் கிடையாது இத வந்து நீங்க பார்த்தா மெகஸ்தனிஸ்ங்கிற கிரேக்கர் அலெக்சாண்டரோட வந்துட்டவரு சந்திரகுப்த மௌரிய அவையில இருக்கும்போது இந்தியான எழுதினார் நமக்கு வரலாறு அவங்கிட்ட கிடைச்சது இவெல்லாம் இவரே என்ன சொல்றாரு புராணங்கள் படிக்கணும் புராணங்கிறது புனைவு பொய் கதைகள் கட்டுக்கதைகள் ஆதாரம் இல்லாதது கல்வெட்டு இல்லாதது செப்பேடு இல்லாதது சுவடுகள் இல்லாதது இத உளறிட்டு பொய்யும் இதுவும் உண்டு பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்தவர்கள் சொல்லிட்டு ஏன்னா விழிப்புணர்ச்சி வருது அவேர்னஸ் ஒரு விதத்துல கூட என் மகனும் ஆங்கில துறையில ஆய்வாளர் அவங்க சொன்னாங்க இவரை நான் வந்து வரவேற்கிறேன் அப்படின்னாங்க ஆர் என் ரவி ஏன்னா ஒரு விழிப்புணர்ச்சி கொண்டுகிட்டு வர்றாரு இப்ப சனாதனா ஒரு டிபேட் போகுது வர்ணாசமா ஒரு டிபேட் போகுது ஆரியமா ஒண்ணு போகுது அப்ப என்ன ஆயிடுது இந்த படிக்காத சூத்திரர்கள் படிப்பதற்கு சிந்திப்பதற்கு தன்னுடைய இடி நிலையை உணர்வதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையை இந்த சாதன சம்பிரதாயங்கள் ஆதரிக்கிற என்று உணர்வதற்கு இது வாய்ப்பா இருக்கு அவருடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கும் நீங்க சொல்றீங்க இவர் பேசுறது நல்லதுதான் ஒரு பார்வையும் இருக்கு அது வந்து எப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவா பாக்கு பாசிட்டிவா பாக்கு அது நல்ல வரவேற்கு தேக்கணும் இல்ல அதை நம்ம கவுண்டர் பண்ணணும் அதை படிச்சு சொல்லணும் பெரியார்ட்ட போய் இந்த குச்சாலர் மாதிரி இருபத்தி ஏழு புள்ள பெத்தவ மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு புள்ள பெத்துக்கிட்டு புள்ள ஒன்று ஒரு புள்ள தூக்கி வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி போய் அவன் போய் அவர்கிட்ட குச்சாலர் மாதிரி பெரியார்ட்ட போய் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுங்க ஐயா எனக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணு என்ன ஏன் நான் பெரிய குடும்பஸ்தான் அதனால பெரிய குடும்பஸ்தான் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்பா இவ இவரு குழந்தை இல்லாத அண்ணாவை இவர் அதுக்காக குழந்தைய அவர் வெறுக்கல ஒன்றும் இல்லை அவர் சொன்னாரு சரி நீ குழந்தைய கட்டுப்படுத்தி இவ்வளவு குழந்தை பிறக்காத வறுமைக்கு காரணம் ஒண்ணு உன்னுடைய வருமானத்துக்கு அதிகமா குழந்தை பெற்றுக்கிட்டீங்கன்னா கஷ்டம் தானே இல்ல சார் இல்ல இல்ல ஐயா இது ஆண்டவம் கொடுத்து ஏண்டா புள்ள பெற்றுறத பொறுமையும் ஆண்டவ விட்டுட்டியா அது ஒண்ணுதான் ஒண்ணுட்ட இருந்தது புள்ள பெற்றுறதையும் விட்டுட்டியடா அது ஆண்டவன் செயல்னு சொல்றியடா ஓ செயலை விட்டுட்டுன்னு சொன்னார் அது போல கேள்வி கேட்கும் போது அதை வந்து பதில் வருது உங்களுக்கு 
அதுல வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு வருது அப்ப சிந்திக்க தோணுது இன்னொருத்துக்கு ஏனியும் தோணியும் ஆகாமல் ஒன்றுல நீங்க பாதுக அதுக்குதான் என்ன சொல்றது அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் புத்தி சொல்றது சென்ட்ரல் கம்மில் வெளியிட்டாங்க புத்தாவனுடைய இது ஆயிரம் ஆண்டுகள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வெளியீடு அதுக்கு கருவூரு ராதாகிருஷ்ணன் கொடுத்துருந்தார் அதுல என்ன சொல்லுவார்னா புத்தா பிலீவ்டு இன் ஹியூமானிட்டி நாட் இன் மிரக்கல் நாட் இன் மேஜிக் அவர் எதுல இந்த புனிதம் அதெல்லாம் நம்பல அவர் ஹியூமானிட்டி மனித நேயத்தில் ஹி பிலீவ்ட் இன் ஹியூமானிட்டி அண்ட் ரேஷனாலிட்டி அதாங்க புத்திசம் அதுதாங்க பெரிய அரிசி நீதி கட்சி திராவிடர் கழகம் சங்கராச்சாரியாரு <laughs> திருஞான சம்பந்தம் திராவிட சிசு நாலாவது திவ்ய பந்தத்துக்கு திராவிட வேதம் இதெல்லாம் இருக்கு தென்னாட்டை வந்து திராவிடம் சொல்லி திராவிட பிராமணர்களும் உண்டு அப்படிங்கிறது திராவிட எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல இப்ப நான் சொன்னது மாதிரி கில்பில்ட் சிலேட்டர் அவங்களாம் இதை வேற இன்னொன்னு நீங்க சொல்லும் போது ஒண்ணு சொன்னீங்க ராபர்ட் கால்டு வந்து ஒன்னும் படிக்கல ஒன்னும் தெரியல அவர்கள் பத்தி அவருடைய நோக்கம் வந்து வேற திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலையும் தென் மாவட்டத்திலையும் இன்னைக்கு அவர்கள் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு இன்னைக்கு சிவனாளர் அளவுக்கு வரந்தது காரணம் அடித்தளம் போட்டவர் அவரு தான் அவருக்கு இருப்பையும் கல்வியும் கொடுத்த இந்து நாடார்கள் எல்லாம் வியாபாரியா இருப்போம் கிறிஸ்தன் நாடாளர்கள் எல்லாம் கல்வியில சிறந்தவர்களா இருப்போம் எம்எஸ் நாடார்னு சொல்லி சேக்ஸ்பர்ல வந்து நான் ஸ்டூடெண்டாக பேசுறோம் அப்போ அற்புதமா பேசுவார் காவேரி டியூட்டர் காலேஜ் திருச்சியில் வச்சிருந்தோம் அவ்வளோ அற்புதமா பேசுவார் அதனால கல்வியை கொண்டு போய் இவங்க இவங்க என்ன பண்ணிருந்தா மனு ஸ்மிருதி இல்ல சார் அவரு ஊத்திரனுக்கு எது வேண்டாலும் கூட காலண்டுகள் எழுதுனது பேசுனதை வச்சுலாம் வச்சு அது ஒரு ஆய்வா வச்சுலாம் அதை பேசக்கூடாதுங்கிற மாதிரி எனக்கு இல்ல இல்ல ஏன் கேட்டீங்கன்னா அது அது ஒரு ஆதாரம் இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க எது ஆதாரம் இல்ல ராபர்ட் கால்வெல் போதி அதுதான் வந்து இதை என்ன சொல்றது சர்வ முட்டாள்தனம்னு சொல்லுவோம் எது நீங்க தெரியாம இருக்கலாம் ஆதாரத்தை கட்டினா படிக்க மாட்டேன் இது பொய் இந்த இது தப்பு நீங்களே கால்கள் பத்தி ஒரு புத்தகம் எழுதிருக்கீங்க ஆமா அதுதான் வந்து ரோசை அவர்கள் இதே ஆளுநர் மாளிகையில அவரை சந்திச்சு இந்த போட்டோ எல்லாம் இருக்குங்க அதாவது பைசென்டினரி இரண்டாவது நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடுவதற்கு அவரு ரோசை அவர்கள் வந்தார் வந்து இது வந்து ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜில் பேசும் பேசணும் போது இந்த இருக்குங்க இந்த இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரோசை அவர்களுடைய இது அப்ப நான் வந்து ஆங்கிலத்தில் பேசினேங்க சிவ கடாட்சம் என்பவர் தான் ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் சிறப்புரை ஆனா அவரு வரல மருத்துவரை என்னமோ அவருக்கு வேலை பணி இருந்தானா வர முடியல நான் எழுதி கொடுத்தது கவர்னருக்கு எழுதி நாலு பேர் கொடுத்தோம் என்னதான் ஏற்றுக்கொண்டாங்க அதனால என்ன பேர் சொல்லிட்டாங்க எனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் கொடுத்தாங்க ஏழு நிமிஷம் பேசுவேன் அதுல என்ன சொல்ல வந்த அப்படின்னா இவர் இங்க தமிழ் ஆராய்ச்சி செய்வோம் ஒப்பாய் செய்வோம் எல்லாம் வரல அவரு அவர் சொன்னது ரைட்டு மத பிரச்சாரத்துக்கு தான் ஜி யு போப்போ அதுக்குதான் வந்தாரு வீரமா முனிவர் அதுக்குதான் வந்தாரு பாதர் இராசு அதுக்குதான் வந்தாங்க அவங்க என்ன சும்மா இங்க வந்து சுத்தி போட்டு டூரிஸ்ட் அவங்க ரோம்ல இருந்து அங்க இருந்து இங்கிலாந்து இருந்து வர்றாங்கன்னா பர்பஸ் தான் வந்தான் நீ என்ன பண்ண இவனு கல்வி கொடுக்கல மருத்துவம் கொடுக்கல அதுக்கு முன்னாடி சமையல்கள் தான் ரெண்டு கொடுத்துருந்தான் இவன் வந்து என்ன பண்ணா கல்வியை கொடுத்தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல காது மெக்கால வந்து பொது கல்வி எல்லாரும் கொடுத்தான் இங்க கல்வின்னு சயின்ஸ் கிட்டு தான் புராணம் தான் இருக்க சொன்னது மாதிரி 
அப்ப கால்வல நடந்து மெட்ராஸ்ல இறங்கி நடந்தே போற இத நான் அந்த பேச்சுல முக்கியமா சொன்னது என்னன்னா இவர் பதினெட்டு மொழி தெரிஞ்சவர் இதே அவருக்கு தெரியுமோ அது மட்டும் அல்ல இருபத்தஞ்சு வயதுல லண்டன்ல கிராமர் ஸ்கூல்ல லத்தின் கிரிக்கு சொல்லி கொடுத்திருந்தார் இவருக்கு என்ன தொழில் ஐபிஎஸ் எடுத்து பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரே தவிர சில பேப்பர் அப்டேட்டிவ் டைப் அவரு மிக தெரிஞ்ச கல்வி மாறு இறை பணிக்கு வந்தாரு அப்பவே என்ன கிராமர் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த ஒரு கிராமர் ஸ்கூல்ல கிரீக் லத்தின் தெரிஞ்சு சொல்லி தரது நிறைய பெரிய சாலரா இருக்கும் இங்க வந்து ஐம்பது ஆண்டுகள் இருந்து அவர் இங்க இருந்து போறாரு மெட்ராஸ்ல இருந்து தாம்பரத்துல இருந்து அப்படியே சிதம்பரம் போய் மாயரம் போய் கும்போனம் போய் திருச்சி போய் மதுரையில வந்து இடையாடுபடியில போய் தங்க தங்கும் போது போகும் போது என்ன பண்ண இந்த மொழிக்கிடையே ஒற்றுமையை கண்டுபிடிக்கிறேன் இங்க தெலுங்கு பேசணும் பாக்குறா தமிழ் பேசணும் பாக்குறா மலையாளம் பேசணும் பாக்குறா கன்னடம் பேசுற அப்ப இந்த மொழி எல்லாம் ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தது என்பதை நிறுவன எதுனாலும் அது ஒரு ஆதாரபூர்வமா இவர் ஆயிரத்தி இருந்து தமிழ் அல்ல இவர் என்ன புக்கு எழுதியிருக்காரு ஏதோ அங்க நாகால அங்கங்க இருந்து வந்தா தவிர இது பொலிட்டிக்கல் அப்பாயின்மெண்ட் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் ஆர் எஸ் எஸ்க்கும் உண்மையா இருக்கணும்னு பேசுறேன் இவர் சொல்றத எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இது பாலிடிக்ஸ் இது வந்து இன்னும் சொல்ல போனா ரபிஷ் இது இது வேஸ்ட் அவர் எந்த கட்டத்திலும் எதுவுமே அவர் சொன்னது உண்மை இல்லை ஒன்னே ஒண்ணு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் செவன்த் மடத்துல வந்துகிட்டு இருக்கேன் வஊசிக்கு வக்காலத்து வந்தார் என்னன்னா சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை தமிழ்நாடு மதிக்கவில்லை சரி டெல்லியில நடந்த குடியரசு தினத்துல பேச்சு சொல்லி அலங்கார வண்டி போச்சுல அல்ல வீர பாண்டிய கண்ணா வாவுசி எடுத்தீங்களே அவர் என்ன அவர் சொல்றது அது ஒரு மருத சகோதரர்கள் விழாவில் கலந்துகிட்டு பேசும்போது ஒரு நிகழ்ச்சியில பேசும்போது சொல்றாரு இந்த மாதிரி வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து சுதந்திர போராட்டத்திற்காக பங்கெடுத்தவர்களுக்கான ஒரு உரிய மரியாதை வந்து அரசாங்க செயல் அவர் திமுகன்னு சொல்ல பொதுவாக தமிழ்நாட்டுல வந்து அதை உரிய மரியாதை செலுத்தல இன்னும் சொல்ல போனா காந்தியோ பட்டேலோ இவங்க எல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டுல பிறந்தா அவரை ஒரு ஜாதியுடைய தலைவராக தான் ஆக்கியிருப்பாங்க யார் இருந்தாலுமே அவங்க ஜாதியோட தலைவர்களாக அலையாடப்படுத்துறதா அங்க உள்ள வழக்கமா இருக்குது உரிய மரியாதையை அவங்க பண்ண ஒரு மூவாயிரம் கோடிக்கு செலவு பண்ணி பட்டேல் செலவு அங்க வச்சாங்க குஜராத்ல அவங்க ஜாதி அடிப்படையில கச்சை அடிப்படையில காந்திக்கு எதிர்ப்புன்னு சொல்லி இவர் தான் இந்தியாவை ஒற்றுமைப்படுத்தின பிஸ்மார்க்கு கரிபால்டி அப்படி எல்லாம் பண்ணாங்களே இவர் ராஜ்கோனுக்கு எதுக்கவே பட்டேல் செல இருக்க தமிழ்நாட்டில் வச்சுருக்கோம் இல்ல பொதுவாக யார் இருந்தால் தமிழனுடைய ஒரு கருதான அது மட்டும் இல்லை பீச்சில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப கலைஞர் மேலே அபரிதமான மரியாதை வரும் என்னன்னா அங்கே எழுதுக்கு முன்னாடி பாபு ஜெயந்திரன் சிலை வச்சுருந்தோம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க சம்ரானன் சிலை அவர் திறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி அசிங்க படித்து சுந்தரமன் தண்ணி ஊற்றி புனிதப்படுத்தினீங்களே சிலை நேற்று பூஜை பண்ண மாதிரி அது மாதிரி தான் பண்ணிங்க தமிழ்நாட்டில் காந்தி பெற்ற மகாத்மா காந்திக்கு எப்படி செலவு வச்சுருக்கோம் நேருக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கு இங்க கடற்கரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஜாலியா இருக்கு காலது வழியில இருந்து எல்லாருக்கும் சில இருக்கு செத்துங்க சிலை கொடுத்தான் சீதா காதி அப்படிங்கறத அந்த காலத்துல அறுபத்தி எட்டுல அண்ணா இருக்கும்போது என்ன சொல்லிட்டாங்க இஸ்லாமியர்கள் உருவ வழிபாடு கூடாது நீங்க வைக்க கூடாது சொன்னால வைக்கல மொத்தம் எல்லாருக்கும் சில இருக்க கிறிஸ்டின் இருக்கு எல்லாருக்குமே இருக்க அதனால இவர் பாக்குற இங்கதான் டிஸ்கிரிமினேஷன் இப்ப ஒன்னே ஒண்ணு இவர் நந்தனாருக்கு எடுத்தாரு பூமெல்லாம் போட்டார் நூத்தி ஒன்று பேருக்கு நான் உடனே இதை போட்ட முரசொலியில் வந்தது சிதம்பரம் கோயிலில் நந்தனார் கோயில் தீட்டுப்பட்டு விட்டது அவர் தூய்மை அடையணும் சொல்லி ஏதோ கொளுத்தப்பட்டாரோ கொளுத்திக்கிட்டாரோ முடிஞ்சு போச்சு அந்த கடவு மூடப்பட்டு செவிர எடுக்கப்பட்டு இருக்கு இன்னே வரையிலும் அதை செய்யணும்ல அதை யாரோ நான் இவர் உண்மையிலேயே ஜாதி மதம் பார்க்காமல் எல்லாருக்கும் நாங்க பொது காஸ்மா போலிட்டன் அப்படின்னு சொன்னா பூணூல் போட்டிய பூணூல் போட்டது ஒன்றா பொதுவா உள்ள போய் வருவதற்கான தெற்கு வாசலை அந்த செவிர உடைத்து விட்டு தகர்த்து விட்டு திறந்து விடும்ல அப்ப சொன்னா நீ நீதிமான் அந்த அதிகார ஆளுநர் செய்யலாம் நான் என்ன சொல்றேன் இருக்கிற கோயில் பொது சொத்தலாடு தனியா அந்த குடும்பம் சொல்றீங்கல்ல ஒரு கருத்தை சொல்றதுக்கும் ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் இல்ல இல்ல அதான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசாங்க அது ஒண்ணும் இல்ல 
கையெழுத்து <laughs> அது உனக்கு அதிகம் இல்ல அப்ப அப்படி செய்ய இல்ல கேபினட்ட கொடுத்தேன் போடணும் போல அடுத்தது ஐடி ஜெயலலிதா பாபு சர்வீஸ் கமிஷன் சேர்மனா போட்டு கையெழுத்து போடலையா அப்ப உன் இஷ்டத்துக்கு வந்து போட்டு வச்சிருக்கீங்களே கிடைப்புல போட்டீங்களே அப்ப அதிகாரம் அதே மாதிரி இது செய்ய சிதம்பரத்துல வந்து என்னன்னா இது தப்பு அன்டச்சபிலிட்டி இது வந்து இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் குரியல்டி அப்படிங்கிறது வந்து எகென்ஸ்ட் அன்டச்சபிள்ஸ் அப்ப நந்தனார் எதை வச்சு கொண்டாருங்க பூணில் எனக்கு உனக்கு பூணல் போடுறதுக்கு அதிகாரம் உண்டா பூணல் போடுறது உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது பூணல் போட முடியாது பூணுக்கு வந்து வேத சாத்திரம் எல்லாம் இருக்கு இன்னும் போடணும் கல்யாணம் ஆவாது ஒண்ணு கொண்டு கல்யாணம் ஆன ஒண்ணு கொண்டு குழந்தை பிறந்தா ஒண்ணு வயதான ஒண்ணு கொண்டு பூணல பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்ப வந்து உபநாயம் எல்லாம் பண்ணாம இதெல்லாம் பண்றது என்ன பாரதியார் தான் போட்டாரு கனகலிங்கத்துக்கு போட்டாரு இதெல்லாம் சும்மா திருநாள் சிப்பாய் மாதிரி அன்னைக்கு வேதம் போட்டுட்டு இந்த என்எஸ்ன்னு ஒரு ஒன்று இல்ல அந்த மாதிரி அன்னைக்கு போலீஸ் போல எல்லாம் போனா போலீஸ் ஆமா உண்மையான போலீஸ் ஆமா அந்த மாதிரி அன்னைக்கு பூந்தூர் போட்டு விட்டா அது இதான் ஜாதி என்னன்னு இந்த விஷயத்த எதுக்கு இதுவும் சுதந்திர போராட்டம் அந்த விழா அப்படிங்கறனால அதை பேசுறாரா இல்ல அதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு மறைமுக திட்டம் இருக்கா சுதந்திர போராட்டம் பல விதத்துல பிரிச்சு மக்களை பிரிச்சு பிரிச்சு பேசி இருபத்தி நாலுல தேர்தல் வருது அதனால என்ன நினைக்கிறாங்க மக்களிடையே பாபிஷ் பண்றது நீங்க முக்கியமா உன கவனிக்கணும் கபில் சிபில் சுப்ரீம் கோர்ட்ல பேசுது எப்படின்னா இந்த அமலாக்கத்துறை வந்து போட்ட அதுல முக்கியமா என்ன இந்த தடா போடா மாதிரி எப்படின்னா சண்டை பெட்டா உனக்கு கொண்டு போய் உள்ள வச்சிடலாம் வச்சுட்டு காரணம் சொல்ல நீங்க என்னன்னு கேட்கலாம் ஐயோ ஐயோ என்ன ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க என்ன காரணம் கிடையாது அது ஜெயிலும் போடலாம் கடிச்சிடலாம் ஆனா நீங்க ஜாமீன் எடுக்கணும்னா போய் ஒரு சொல்லணும் அதான் கபில் சிபில் ஏழு பாயிண்ட் வச்சார் என்ன வச்சாருன்னா இந்த என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டருக்கு அரெஸ்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் உரிமை உண்டு கஸ்டடியில் இருக்க உரிமை உண்டு நீங்க சொல்லிட்டீங்க சரி முதல் இது வந்து அரசு பண்ணப்பட்டவனை எதனால வந்து அவனை கைது செய்யப்பட்டான் என்ற விளக்கம் காரணம் கொடுக்கணும் ஒண்ணு அது இவங்க கொடுக்கறது இல்ல ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியம் அவன் சிறையில இருக்க ஜாமீன்ல போலாம் அவன் வக்கீல் வச்சு வாதாடணும் வக்கீல் வச்சு வாதாடனா தான் செய்த குற்றம் என்னன்னு தெரிஞ்சாங்கன்னா தான் வக்கீல் வந்து வாதாடுவான் அப்ப நீங்க குற்றப்பத்துக்கு கொடுக்கணும் அவங்க ரிட்டர்ன்ல நீ என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்க தேச துரோகம் பண்ணிருக்க என்ன ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்தாதான் தான் வக்கீல் வந்து அதை வச்சு போராடணும் நான் என்ன குற்றம் செய்தேன் என்று தெரியாமல் எனக்கு அதிகாரபூர்வமா அறிவிக்கப்படாமல் நான் எப்படி வந்து வக்கீல் வச்சு வாதாட முடியும் கேட்கும் போது அலர்ட் ஆயிட்டாங்க ஐந்து பேர் அடங்கிய பெஞ்ச் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து இப்ப இவன் ஏழு வந்து கபில் சிபில் அட்டாயமா கொடுத்துட்டாங்க என்னோட்டுல <laughs> நிறைவு அவங்கள்ட்ட கேட்க வரும்போது இப்போ தொடர்ந்து இது போன்ற ஆளுநர் பேசி வரும்பொழுது இந்த பேச்சுக்கு உங்களுடைய பார்வையில இது மாதிரி எதிர்வினை ஆற்றணுமா இல்ல மௌனமா அவர் இப்படிதாங்க பேசுவார் சொல்லி கடந்து போகணுமா இப்ப வந்து நான் பாக்குறேன் திராவிட கழகத்திலையும் சரி திமுகவிலையும் அண்ணா காலம் வரையணும் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் கலைஞர்களா இப்ப இல்லைங்க இப்ப எப்படின்னா பேசணவங்களே பேசிட்டு இருக்கிறாங்க ஆழமான படிப்பு அவங்க கட்சிக்குள்ள பிரச்சனை நம்ம அந்த அந்த தரப்புல இருந்து எதிர்வினை ஆற்றணுமா அவங்க பதில் சொல்லணுமா ஆமா பதில் சொல்லி பேசிட்டு இருக்காரு உங்க கேள்வியை கலைஞரே சொல்லியிருக்காரு எப்படின்னு சொன்னா தம்பிக்கு கடிதம் எல்லாம் எழுதுறது எதனால அப்படின்னா உடன்பிறப்புக்கு ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டு ஐயம் வெளியில வந்ததுன்னா அதை கிளியர் பண்ண வேண்டியது கட்சியினுடைய தலைவர்களுடைய விளம்பரதாரருடைய கடமை அது இல்லைன்னா அது உண்மை நினைச்சிருவோம் இப்ப திராவிடம் ஆரியங்கிறது பொய் பித்தலாட்டம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு எல்லாத்துலயுமே உதாரணம் இருக்கு அப்ப சர்வ கலாச்சாலை காசியில போட்ட போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ்ல வெளியிட்ட ஆரியவாட தர்ம சனாதன தர்மாங்கிறது பொய்யா 
அதனால என்ன இது பேசல் உலரல் இது வந்து என்னன்னா ஒரு ஆளுநராக இருப்பவர்கள் இந்த மாதிரி கண்டுபிடி பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம கருத்து அதனால எதிர்வினை ஆற்ற எல்லாத்துக்குமே ஏன்னா நாம் வந்து அவர் பேச மாதிரி பேசாமல் ஆதாரத்துடன் தக்க சான்றோடு அது பேசணும் ஏன்னா அவருடைய இந்த பதவிக்காக மற்றவங்க பேசுறா எப்படி வேணாலும் பேசலாம் ஒரு ஆளுநர் என்பது நம்ம தமிழகத்தினுடைய முதல் மனிதன் என்ற முறையில அவரை பரப்போது தவறான கருத்தா இருக்கக்கூடாது உண்மையை மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஜனநாயக உரிமை என்ற வகையில நாம் வந்து அதை எதிர்த்து தான் வினையாற்ற வேண்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஓஎச் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க